was shot using iPhone tech. And but it turns out they put an FX3 sensor in this camera. நேத்து எஃப் ஒன் படம் பார்த்தேன் அந்த படத்துல எனக்கு என்ன ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஹாலிவுட் படத்துல நம்ம சாதாரணமா வெட்டிங்ஸ்க்கும் யூடியூப் வீடியோஸ்க்கும் ஷூட் பண்ற ஒரு கேமரா யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியறப்போ ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு கேமரா விடுங்க ஐபோன் கூட யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த படத்தோட சேலஞ்சிங்கான பாட்டு என்னன்னா ஒரு ஃபார்முலா ஒன் கார் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார்ல போகும் அந்த காரோடைய காக்பிட் குள்ள இருந்து சினிமேட்டிக்கான ஷார்ட்ஸ் எடுக்கணும் அது மட்டும் இல்ல அந்த காக்பிட்டோட டைட் ஸ்பேஸ் ஹெவி வைப்ரேஷன் ஏரோடைனமிக்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் மேட்ச் ஆகுற மாதிரி அந்த கேமரா இருக்கணும் பட் அதே டைம்ல ஐ சினிமாட்டிக் <laughs> 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 முடியும் <laughs> 600 Mbps bit rate la shoot pannirukanga idu fx6 la irukka adhe kodam dhaan so ungalku imax screen la sama sharp ah irukum adutha drop in nd filters indha camera la or drop in nd filter system use pannirukanga and the camera va chuma static ah place pannama western motors use panni camera va remote ah pan pannirukanga indha padathula pathina short driver ku irukum ana tuck and pan panni fast ah track track ku pinadi vara cars ellathiyume kaamichirupanga adala indha motor use panni dhaan achi pannirukanga indha camera ku ibis van ah nu particular ah mudivu pannirukanga so idha நம்ம ஒரு FX3 சென்சார்னு சொல்றதை விட FX6 ஓட சென்சார்னு சொல்லலாம். அடுத்து லென்சஸ். வேற கேமரா மட்டும் காம்பாக்ட்டா மாத்திட்ட பத்தாத இல்ல. சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரியே லென்சஸ் சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த படத்துக்கு அவங்க யூஸ் பண்ண லென்சஸ் White Lander and Zeiss ஓட Loxia. Sony engineers 8 weeks ல இந்த கேமராவோட working prototype ready பண்ணிட்டாங்க. இந்த செட்டப் real F1 track ல test பண்ணிருக்காங்க. Heat, vibration எல்லாத்தையுமே இந்த கேமரா வித்தான் பண்ணிருக்கு. இந்த கேமராவோட கலர்ஸ்லாம் அவங்களோட மெயின் கேமராவான Sony Venice 2 கூட மேட்ச் ஆகணும்ன்றதுக்காக இந்த கேமரால FGMT3 Cine Lock profile யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ இன்னொரு முக்கியமான டெஸ்ட்டுக்கு வருவோம் ஐஃபோன் எஃப் ஒன் கார்ஸ்ல நார்மலா சைட்ல இருக்க பிராட்காஸ்ட் கேமரா ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்காக ஆப்பிள் கிட்ட பேசி ஆப்பிள் ஐபோன் பிப்டீன் ப்ரோல இருக்கிற ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் சென்சாரையும் ஏ செவன்டீன் பயணிக் சிப்பையும் யூஸ் பண்ணி புதுசா ஒரு கேமரா மாடல் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க இந்த கேமராவை ஆல்ரெடி எஃப் ஒன் கார்ஸ்ல இருக்க பிராட்காஸ்ட் கேமராவோட எக்ஸாக்ட் ஃபார்ம் ஃபேக்டர்ல மேட்ச் ஆகுற மாதிரி ரெடி பண்ணிருக்காங்க சோ தட் உங்களுக்கு காரோட ஏரோடைனமிக்ஸ் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் ஆகாது அண்ட் இந்த கேமராஸ்லயுமே நார்மலா ஷூட் பண்ணாம ஆப்பிள் ப்ரோ ரஸ் லாக் ஃபார்மேட்ல ஷூட் பண்ணிருக்காங்க சோ வினிஸ் டூட ஃபுட்டேஜோட ஈஸியா மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனா இந்த கேமரா வயர்லெஸ்ஸா கண்ட்ரோல் பண்ணாம யுஎஸ்பி சி கனெக்ஷன் மூலமா ஐபாட் கூட கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஐபாட்க்கு கஸ்டமா ஒரு ஆப் பில்ட் பண்ணி அந்த ஆப் மூலமா அந்த கேமரா கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இந்த கேமராலயுமே எண்டி ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணிருக்காங்க பட் இந்த ஐபோன் ஃபுட்டேஜ் உங்களால படத்துல அவ்வளவு ஈஸியாலாம் பிரிச்சலாம் பார்க்கவே முடியாது एक्चुअली இதுக்கு அப்புறம் தான் ஆப்பிள் அவங்களோட 15 ப்ரோ சீரிஸ்ல ஏசிஎஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மார்ட் போன் இன் தி வேர்ல்ட் to support the academy color encoding system Apple ProRes log format id ellame introduce pannanga pushing ProRes 4K up to 60 frames per second for the first time actually and the padathoda direct prosimeter avaru sendu already top gun maverick nor padam pannirukanga and the padathilume fighter jet oda cockpit restrictions and mari yega pottu irundichu but ana and the padathile illada oru restriction and the padathile enna na top gun maverick la fighter jet la static ah vechu shoot pannanga but ana idu f1 cars real ah track la 200 km per hour la move aitu இருக்கும் இதுதான் இந்த படத்தோட பெரிய சேலஞ்சிங்கான பார்ட் இப்போ உங்களுக்கு சில பேருக்கு டவுட் வரலாம் இதுக்கே இவ்வளவு கஷ்டப்படணும் கோப்ரோ யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் கோப்ரோட சென்சார் சைஸ் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம ஐமேக்ஸ் கூட எல்லாம் கம்பேர் பண்ணு வச்சுக்கோங்க கம்பேரே பண்ண முடியாது அதுல உங்களுக்கு ஷாலவான டெத் ஆஃப் கிடைக்காது ஒயிட் டைனமிக் ரேஞ்ச் கிடைக்காது அதோட லாக் ப்ரொஃபைலுமே உங்களுக்கு அவ்வளவு எஃபிஷியா இருக்காது அண்ட் அதோட கம்ப்ரஷனுமே அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பெஸ்டா இருக்காது பட் ஆனா இந்த சோனியோட கஸ்டம் கேமராவும் ஆப்பிளோட கேமராவும் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடும் ஸ்டில் இதுவுமே ஐமேக்ஸ் ஈக்குவல் கிடையாது பட் இருந்தாலுமே அது கூட உங்களால ஈஸியா மேட்ச் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியும் இது என்ன ஒரு புது டெக்னாலஜியா இதுக்கு முன்னாடி யாரும் கண்டுபிடிச
பண்ணதேன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி இருந்த டெக்னாலஜி தான் ஆல்ரெடி சோனியில் சோனி வினேஸ் கேமராக்காக சோனி ரியல்டோ கேமரா எக்ஸ்டென்ஷன் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு ஆக்சுவலாக இது என்ன பண்ணுனா கேமராவோட பாடி ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு அதுல இருந்து ஒரு ஒயர்டு கனெக்ஷன் மூலியமா சென்சார் அண்ட் லென்ஸை செப்பரேட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் எந்த வகையான குவாலிட்டி லாஸ்மே இல்லாம ஏன் இதுல எந்த வகையான குவாலிட்டி லாஸ்மே இருக்காதுன்னா கேமரா அந்த ஒயர் மூலியமா லைட்டை டிரான்ஸ்பர் பண்ணாது அதெல்லாம் டேட்டாவா மாத்தி டேட்டாவை தான் டிரான்ஸ்பர் பண்ணும் இவ்வளோ ஏன் இந்த டெக்னாலஜியை தமிழ்ல அந்த இரவு நிழல் படத்துல கூட யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பட் ஆனா அது எக்ஸாக்டா இந்த ரியல்டோ கேமரா எக்ஸ்டென்ஷன் சிஸ்டம் தானான்னு என்னால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல மோஸ்ட்லி அதுவா இருக்க தான் வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அந்த படம் ஒரு சிங்கிள் ஷாட் நான் லீனியர் பிலிம்ன்றதுனால ஃபுல் ஷாட்டுக்கும் இந்த கேமராவோட ஃபுல் செட்டப் கிம்பிள் ஆபரேட்டரால கண்டிப்பா தூக்கிட்டு போக முடியாது அதனால தான் இந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி பாடியை செப்பரேட் பண்ணதுனால நிறைய வெயிட் அந்த கிம்பிள் ஆபரேட்டருக்கு கம்மி பண்ண முடியுது இந்த ரியல்டோ சிஸ்டம்ஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் இந்த கஸ்டம் பில்ட் ப்ரோட்டோடைப் கூட கம்பேர் பண்ணலாம் அதனால தான் இந்த படத்துல அதையே யூஸ் பண்ணாம இவங்க கஷ்டமா பில்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆக்சுவலா இந்த படத்துக்காக கேமரா மட்டும் இல்ல மெசினிஸ் பென்ஸ்ல பேசி கஸ்டமைஸ்டா காரே பில்ட் பண்ணிருக்காங்க அதை பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் எனக்கு தெரியாது வேற சேனல்ல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆக்சுவலா இந்த வீடியோக்காக யூடியூப் இன்ஃபர்மேஷன் சோர்ஸ் பண்றப்போ தமிழ்ல ஆல்ரெடி லேசி டால் டிராவலர்ஸ் ஒரு சேனல்ல வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருந்தாங்க ஆனா அதுல ஒன்னு ரெண்டு மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சு அதையுமே இந்த வீடியோல கிளியர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் அவரு அதுல எஃப் எக்ஸ் த்ரீ கேமராவை ஸ்கிப் டவுன் பண்ணி இந்த படத்துல யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னாரு பட் ஆனா இந்த கேமராவை நம்ம டேரக்டா ஒரு எஃப் எக்ஸ் த்ரீனோ எஃப் எக்ஸ் சிக்ஸ்னோ சொல்ல முடியாது அந்த சென்சாரை பேஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணிருக்காங்க பட் இது கம்ப்ளீட்லி வேற கேமரா தான் ஏன்னா சோனி சைட்ல இருந்து அப்படிதான் கிளைம் பண்றாங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல டுவெண்டி சிக்ஸ் கேமரா சோனி சைட்ல இருந்து பில்ட் பண்ணி கொடுத்ததாக சொல்லியிருந்தாரு அதுவுமே ஆக்சுவலா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இல்ல எயிட் வீக்ஸ் அண்ட் இந்த படத்துல ஐமேக்ஸ் கேமராஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னாரு ஆக்சுவலா அது ஐமேக்ஸ் கேமராஸ் கிடையாது ஐமேக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேமரா ஆக்சுவலா இந்த படத்தோட மத்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் சோனி ஆல்டா சினி மெனேஜ் டூ கேமரா தான் ஷூட் பண்ணிருக்காங்க அந்த கேமரா ஒரு ஐமேக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேமரா இந்த வீடியோல நான் பேசின விஷயத்துக்கான சோர்சஸ் லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம கையில இருக்க டெக்னாலஜி ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருக்கு த ஒன்லி திங் வி நீட் இஸ் அந்த டெக்னாலஜியோட ஃபுல் பொட்டென்ஷியலை யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் ஏன்னா இந்த எஃப் எக்ஸ் த்ரீன்ற கேமராவை நம்ம ஊர்லயே நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் கூட யூஸ் பண்றாங்க பண்றேன் இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ மறக்காம சேனல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம்